எல்லாருக்கும் வணக்கம் என் பேர் நெருந்து இந்த கொரோனா வைரஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் பார்த்தீங்கன்னா சைனாவை பயங்கரமாக ஒழுக்கிட்டு இருக்கு நேற்றுக்கான வீடியோவில் வந்து கொரோனா வைரஸ்க்கு மருந்தெல்லாம் கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க இப்போ அதுக்கான ரெமிடி எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி பேசியிருக்கோம் ரைட்டா பட் இருந்தாலுமே சைனாவில் பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட முப்பது மில்லியன் மக்கள் வந்து இந்த கொரோனா வைரஸ்க்கு சஸ்பெக்டட் லிஸ்ட்ல வச்சிருக்காங்க ஸோ இத்தனை மக்கள் வந்து அப்படியே ஹாஸ்பிட்டலில் கூஞ்சிக்கிட்டே இருக்காங்க அங்கே இருக்க டாக்டர்ஸ்க்கெல்லாம் என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியல அங்கே மெடிசன் இல்லை அங்கே இருக்கிற சின்ன சின்ன குழந்தைங்களாம் பார்த்து என்ன பண்ணுறதுன்னு தெரியாமல் ஒரே தவிச்சு போயிட்டு இருக்கக்கூடிய நிலமையில் சைனாக்குனே ஒரு ட்ரேட்மார்க் இருக்கும் ஸோ சைனா என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேர்ல்ட் டெக்னாலஜியோட அவங்க ஒவ்வொரு படி முன்னாடியே இருப்பாங்க இன்ஃபேக்ட் சொல்ல போனால் மொத்த வேர்ல்டு ஒரு டெக்னாலஜி இருக்குன்னா சைனா கிட்ட அந்த டெக்னாலஜி ஆல்ரெடி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஃபீல்டில் தான் சைனா இருந்துட்டு இருப்பாங்க ஓகே சைனா ஏன் இப்போ நான் டெக்னாலஜி பற்றி பேசுகிறேன் டெக்னாலஜி என்ன பண்ணுது அப்படின்னு கேட்டால் டூ தௌசண்ட் த்ரீல சார்ஸ் வைரஸ் அப்படின்னு சொல்லி சைனா ஒன்று தாக்குச்சு இப்போ எப்படி கொரோனா வைரஸ் தாக்குதோ இதே வகையை சேர்ந்த சார்ஸ் வைரஸ் தான் அன்னைக்கு டூ தௌசண்ட் த்ரீல தாக்குச்சு அப்போ சைனா ஒரு விஷயம் பண்ணாங்க ஏழே நாளுக்குள்ள ஆயிரம் பேர் தங்குற அளவுக்கு ஒரு ஹாஸ்பிட்டல கட்டினாங்க நீங்க இந்தியால ஒரு ரோடு வந்து உடஞ்சு போயிருந்தா கூட பல மாசம் வந்து உடஞ்சு போய்தான் கிடக்கும் பட் சைனால வெறும் ஏழே நாளில் ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டினாங்க அது மிகப்பெரிய லெவலில் பேசப்பட்டுச்சு ஸோ அதே மாதிரி இப்போ பிப்ரவரி மூணாம் தேதிக்குள்ள ஒரு ஹாஸ்பிட்டல் கட்டுறதா பேச போறாங்க ஸோ இப்போ இந்த ஹாஸ்பிட்டல் வந்து கட்டுறதுக்கான ப்ராசஸ் எல்லாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க எவாக்குவேஷன் எல்லாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ இப்போ இதுக்கு என்ன நடந்துக்குது இது என்ன மேட்ரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம ஒவ்வொரு டைம் வந்து ஒரு ஒரு எபிடமிக் வரும்போது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஸ்ட்ரைக் நம்ம மேல உழுகும் போது தான் நம்மளோட லிமிட்டை நம்ம டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் நம்ம டெக்னாலஜிக்கெல்லாம் எந்த லெவலில் அட்வான்ஸாக இருக்கும் அப்படிங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்போம் டூ தௌசண்ட் த்ரீல வெறும் ஏழு நாளில் கட்டி முடிச்சனால இப்போ அதுக்கு முன்னாடியே கட்ட முடியும் அப்படின்னு சொல்லி சைனா ஒரு உறுதிமொழி எடுத்திருக்காங்க முப்பது மில்லியன் மக்கள் பாதிக்கப்பட்டனால இந்த டெக்னாலஜி எல்லாம் அவங்க பயங்கரமா இருக்கு நாங்க யூஸ் பண்ணி இவங்களால காப்பாற்றும் அப்படின்னு சொல்லி சைனா சொல்றாங்க இங்க ரெண்டு விஷயம் நடக்குது ஒன்னு டெக்னாலஜி யூஸ் பண்றாங்க இன்னொன்னு ஸ்டேட் கவர்மெண்ட் மேல அந்த சைனா கவர்மெண்ட் மேல மிகப்பெரிய பழி உழுந்துட்டே இருக்கு இது ரொம்ப ஸ்லோவா பண்றீங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீல எல்லாம் முடிச்சிட்டீங்க இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணி ரெண்டாவது நாள் ஆகுது இன்னைக்கு வரைக்கும் கிரவுண்டே கட்டல அப்படிங்கிற ஒரு பிரச்சனை நடந்துருக்கு ஓகே இதெல்லாம் நம்ம எங்கிருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணோம் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணோம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இன்னைக்கான வீடியோ நம்ம ரெண்டு விஷயம் பத்தி பேச போறோம் இந்த பில்டிங் எப்படி கட்டுறாங்க இந்த பில்டிங் கட்டக்கூடிய ப்ராசஸ் என்னது இது கட்டினால எவ்வளவு சீக்கிரத்துல இந்த இதுல பாக்கணும் ஒரு <laughs> மிகப்பெரிய <laughs> 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 டிராவல் பேன் போட்டனால வெளியூர்லேருந்து எதுவுமே உள்ள இம்போர்ட் பண்ண முடியாது மெடிசனும் இதே ரீசனுக்காக வெளியூர்லேருந்து உள்ள வரத்துக்கு ரொம்பவே கஷ்டமாக இருக்குது அதுக்கும் சஃபர் பண்ணிருக்காங்க ஸோ இதனால ரிசோர்ஸஸ் வரது கொஞ்சம் டிலே ஆகிட்டு இருக்கு பட் இருந்தாலுமே சைனா கிட்ட ஆல்ரெடி பல ரிசோர்ஸஸ் பல ஊரில் ஸ்டாக்கில் இருக்கனால ஸோ அந்த ஊர்லேருந்து உள்ள கொண்டு வந்துருக்காங்க ஸோ இதை கொண்டு வந்ததுக்கப்புறம் இந்த ஊவானில் தான் இந்த ஹாஸ்பிட்டல் கட்டிட்டுருக்காங்க எப்படி கட்டுறாங்க கல் மனச்சு கட்டுறாங்க கிட்ட இங்கே தான் தப்பு இங்கே என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஏற்கனவே கட்டி வச்ச பில்டிங் அதாவது இதுக்கெல்லாம் வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இருக்கும் ஸோ அந்த ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் கொண்டு வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணால் போதும் இவங்களால் அதை கட்ட முடியும் டூ தௌசண்ட் த்ரீலையும் அந்த மாதிரி தான் பண்ணாங்க ஸோ ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் தான் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்ம எப்படி சின்ன வயசுல பசிலாம் விளாடுவோம் ஒரு பெரிய பிக்சர் இருக்கும் அது ஒன் டூ த்ரீ வச்சு கட்ட கணக்கு பண்ணால் அந்த ஃபுல் பில்டிங் இருக்குமோ அதே மாதிரி ஒரு த்ரீ டி பசில் வச்சுக்கோங்களேன் அந்த த்ரீ டி பசில் மாதிரி இவங்ககிட்ட ஏற்கனவே இந்த மாதிரி செய்யப்பட்ட பில்டிங் பிளாக்ஸ் எல்லாம் இருக்கும் அந்த பில்டிங் பிளாக்ஸ் கொண்டு வந்து நடுவில் வச்சு இவங்க அரேஞ்ச் பண்ணால் போதும் இந்த அரேஞ்ச் பண்ணுறனால அவங்க பில்டிங்கை சீக்கிரம் கட்டலாம் ஸோ ஏழே நாளுக்குள்ள ஒரு பெரிய ஹாஸ்பிட்டலில் இது பண்ணுற அளவுக்கு மாற்றலாம் ஸோ என்னதான் நம்ம டெக்னாலஜி டெக்னாலஜி இந்த கல் மண்ணு ஸ்ட்ரெஸ் ஸ்ட்ரெயின் சொல்லி மாதிரி மெக்கானிக்கல் நீங்கள் பேசிட்டு இருந்தால் கூட இது எல்லா ஆப்டாக யூஸ் பண்ணி இன்னைக்கு ஆன டைமுக்கு கரெக்டாக அவங்க ஒர்க் பண்ணிருக்காங்க ஸோ சைனீஸ் கவர்மெண்ட் வந்து இதில் நல்லா ஃபோக்கஸ்டாகவே இருக்காங்க என்னதான் வேர்ல்டு மீடியா வந்து இவங்க வந்து ரொம்பவே ஸ்லோவா இருக்காங்க இதெல்லாம் தடுக்கவே இல்லை அப்படின்னு சொன்ன கூட இவங்க இந்த அளவுக்கு
இந்த வைரஸ் எல்லாம் வரும்போது இது எப்படி பரவுது அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு மாடல் கிரியேட் பண்ணிச்சுங்க இன்னைக்கு இல்ல சாஸ் வைரஸ் வரும்போது இந்த ப்ளூ டாட்ங்கிற கம்பெனி கிரியேட் பண்ணிச்சுட்டாங்க டூ தௌசண்ட் த்ரீலயே சோ இப்ப என்ன பண்றாங்க பார்த்தா அந்த மாதிரி நிறைய டேட்டா ட்ரெயின் 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 இப்ப அவங்க கிட்ட ஒரு வைரஸ் கொடுத்தீங்கன்னா அவங்களோட அக்யூரேசி ரேட் நைன்டி நைன் பாயிண்ட் டூ சிக்ஸ்ல அந்த வைரஸ் எந்த ஊருக்கெல்லாம் போகும் எவ்வளவு நாளுக்குள்ள போகும் அப்படிங்கிற கண்டுபிடிக்க முடியும் இது எப்படியா கண்டுபிடிப்பாங்க இதுக்கு என்னென்ன டேட்டா எல்லாம் இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அதான் நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் சிலோ சிஸ்டம் யூஸ் பண்றாங்க அது என்னன்னா நீங்க டிவில பாக்கக்கூடிய நியூஸ் இருக்குல்ல சோ இந்த நியூஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணா அங்க ஒரு கம்ப்யூட்டர் மாடல் குள்ள போகும் அந்த கம்ப்யூட்டர்ல போகும் போது அந்த நியூஸ் அந்த கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் நினைச்சு பாருங்க ஒரு நியூஸ் கம்ப்யூட்டர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுது எந்த அளவுக்கு நம்ம டெக்னாலஜி வளர்ந்திருக்கு அப்படின்ட்டு சோ அங்க இருக்கக்கூடிய நியூஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டு எண்பது பேர் இறந்துட்டாங்க எழுபது பேர் இறந்துட்டாங்க அப்படிங்கறத நீங்க எந்த விதமான டேட்டா ஃபீட் பண்ண தேவையில்ல ஒரு நியூஸ் காமிச்சாலே போதும் அந்த டேட்டாவில அது ஆட்டோமேட்டிக்கா எடுத்து அது ப்ராசஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கும் சோ அது மட்டும் இல்லாம ஏர்லைன்ஸோட செக்டர்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து இருக்கு கிடைக்கக்கூடிய எல்லா பாசிபிள் வழியிலும் டேட்டா எடுக்கிறதுக்கு எல்லா சிஸ்டமும் கிரியேட் பண்ணிச்சிருக்காங்க இந்த டேட்டால எடுத்து கிரியேட் பண்ணக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் பர்சன் இந்த கொரோனா வைரஸ்ல அஃபெக்ட் ஆனே இந்த ப்ளூ டாட் கம்பெனி தெரியுது இந்த மாதிரி இந்த வைரஸ் வந்து ஒரு எபிடமிக்கா மாறிட்டு இருக்கு நிறைய இடத்துல பரவிட்டு இருக்கு வேர்ல்டு வார் ஜி படத்துல காமிச்ச மாதிரி வந்து ஒரு டெட்லியஸ்டா டிசீஸா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோடனே அடுத்து எங்கெல்லாம் பரவும் அப்படின்னு சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க சொல்லும் போது அந்த லிஸ்ட்ல யூஎஸ் பேர் இருந்துச்சு பட் ஆனா யூஎஸ்ல இல்ல பட் அதுக்காக யூஎஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களோட ஃபுல் செக்யூரிட்டி ஃபோர்சஸ்ல இது பண்ணி இந்த மாதிரி கண்ட்ரிக்குள்ள வர யாருமே பாதிக்கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரி பண்ணாங்க பட் இன்னைக்கு யூஎஸ்லயும் அது பாதிச்சிருக்குது சோ பாத்தீங்கன்னா அந்த மிஷின் லேர்னிங் மாடல் அது ஒரு ஆர்டிபிஷியல் இன்டலிஜென்ஸ் அது கரெக்டா பிரெடிக் பண்ண மாதிரி எல்லா கண்ட்ரிலயும் போயிட்டு இருக்கு இந்தியால அது பேர் இருக்கு கேட்டா இந்தியால அதோட பேர் கொடுக்கவே இல்ல அந்த லிஸ்ட்ல சோ அது இன்னும் பியூச்சர்ல இந்த மாடல் நிறைய ட்ரெயின் ஆகும் போது இந்தியா பேர் வரத்துக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கு ஆனா இது வரைக்கும் இந்தியா சம்பந்தப்பட்ட யாருமே இந்தியாக்குள்ள வந்து அஃபெக்ட் ஆகல அஃபெக்ட் ஆன ஒரே ஒரு இந்தியன் அவரும் சைனால தான் இருக்காரு சோ இதுதான் பாத்தீங்கன்னா இப்ப சுத்திட்டு இருக்கக்கூடிய இந்த டெக்னாலஜி அந்த விஷயம் இதனால நம்ம அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தா இந்த மாதிரி மாடல் நாங்க நிறைய டெவலப் பண்றதுனால ஒரு வைரஸ் எப்படி மியூட்டேட் ஆகும் அப்படிங்கிற விஷயம் நமக்கு தெரியும் சோ இந்த வைரஸ் எப்படி மியூட்டேட் ஆகிற விஷயம் நமக்கு நல்லாவே தெரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா இந்த வைரஸ் எப்ப வரும் எப்படி வரும் எந்த வகையில வரும் அப்படிங்கிறத எந்த வித மெடிசனும் இல்ல கண்டுபிடிக்கிற முன்னாடி எந்த வித மெடிக்கல் டெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இந்த கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிச்சிடும் சோ அந்த கம்ப்யூட்டர் கண்டுபிடிச்சிருச்சு அப்படின்னா யாருக்கு வருங்கிற வரைக்கும் கூட எங்களால ட்ரேஸ் பண்ண முடியும் சோ அந்த மாதிரி தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நீங்க அவங்களை மட்டும் ஐசோலேட் பண்ணி பண்ணா போதும் ஈஸியா உங்க வைரஸ் கியூர் பண்ணிட முடியும் இந்த வைரஸ் கியூர் பண்றதுக்கு வழிமுறைகளா நேற்று நம்ம சித்தா மெடிசன் பாத்துக்கு <laughs> ஒரு ஹண்ட்ரட் கேசஸ் இருக்குன்னா அல்ல ஒரு சிக்ஸ்டி கேசஸ் பக்கத்துல இந்த வைரஸ் சிமுலேட் பண்ணுவாங்க அப்படிங்கிறாங்க மறுபடியும் ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல வச்சு கம்ப்யூட்டர்ல வழியாதான் அந்த வைரஸ் இந்த மாதிரி தான் போகும் இந்த மாதிரி அட்டாக் பண்ணும் தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் தான் அது ஆன் பிளேஸ்ல டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பாங்க சோ இப்படி எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் நம்மளுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது அப்படிங்கிறதுல எந்த ஒரு ஆச்சரியமே இல்ல சோ இப்ப நிறைய பேர் இருக்கக்கூடிய கேள்வி என்னவா இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தா நான் டுவெல்த் முடிச்சுட்டு என்ன படிக்கணும் அப்படின்ட்டு சோ இன்னைக்கு இந்த விஷயம் எல்லாம் பார்த்ததுக்கு அப்புறம் ட்ரெண்டிங்ல இருக்கக்கூடிய விஷயம் என்னன்னா டேட்டா சயின்ஸ் பிடெக் ஆர்டிபிஷியல் இன்டலிஜென்ஸ் இந்த மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாம் நீங்க எடுத்து படிச்சீங்கன்னா பியூச்சர்ல இந்த மாதிரி ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் நீங்க வேலை செய்யலாம் டெஃபினட்டா பியூச்சர்ஸ்ல இதுக்கெல்லாம் மிகப்பெரிய அளவில் ஸ்கோப் இருக்கு இன்ஃபேக்ட் இந்த ப்ராஜெக்ட்ல வேலை செய்யறவங்க எல்லாம் வந்து ஏற்கனவே ஒரு இருபது வருஷம் படிச்சவங்களா கிடையாது இப்போ ரீசெண்டா அஞ்சு வருஷத்துக்குள்ள படிச்சவங்க தான் இந்த மாதிரி மிகப்பெரிய ப்ராஜெக்ட்ஸ் எல்லாம் பில்ட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க சோ இது வந்து ஒரு புதுசா வளர்ந்துட்டு இருக்கக்கூடிய இது நீங்க படிக்கிற ஒரு சிஸ்டம்னால இங்க நான் பல பேர்த்துல உயிர் காப்பாற்றப்பட்டிருக்குது இந்த இன்ஜினியரிங்கும் சரி ஒரு டேட்டா சயின்ஸ் அப்படிங்கிற விஷயம் சரி ஒன்னுக்கு ஒண்ணு கூட வரும்போது ஒரு மிகப்பெரிய மார்வல் கிரியேட் பண்ணுது வீடியோ வழியா என்ன சொல்ல பாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டெக்னாலஜி இந்த டெக்னாலஜி இருக்கனால அங்க பல பேர் உயிர் காப்பாற்ற போகுது என்னன்னா மெடிசன் சிஸ்டம் சித்தால இருந்து நம்ம கிடைச்சாலும் கூட அதுக்கான நெசசரி நீட்ஸ் எல்லாம் வந்து இந்த டெக்னாலஜி தான் கிரியேட் பண்ணி கொடுக்குது டெக்னாலஜியோட வழி தான் அங்க கி